பிஃபார்ம் சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு எதை வச்சு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பழைய ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் நாலு இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் போவோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து எலிமினேஷன்ஸ் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் தான் பயோ அவைலபிலிட்டி அண்ட் பயோ ஈக்குவலன்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஏடிஎம் இதை ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ்னாவே அது தானே அதுக்கப்புறமேட்டு தான் மீதி இருக்கிற கேல்குலேஷன்ஸ் பார்ட்டெல்லாம் வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸில் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் அப்சார்ப்ஷனில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரக் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி ட்ரக் வந்து அப் ஜிஐடியில் அப்சார்வ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு டென் மார்க்கில் ரெண்டு தடவை கேட்டுக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் டென் மார்க்கர் அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸிங் த ட்ரக் அப்சார்ப்ஷன் இது ஒரு டென் மார்க்கு மூணு தடவை கேட்டுக்காங்க இந்த ல இதோட வீடியோலாம் வேணும்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அப்சார்ப்ஷனோட வீடியோ அப்புறமேட்டு இந்த நான் பேரல் அப்சார்ப்ஷன் பின்னாடி வர ஃபோர்த் யூனிட்டோட வீடியோலாம் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது இது சொல்லிட்டு ரெண்டு கொஷின் சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரம் நான் பர் ஓரல் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்குலர் ரூல்ஸ் இது வகையில் கேட்டதில்ல பட் கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஷ்யூ பெர்மேபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரக் வந்து ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்பேரண்ட் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பிளாஸ்மா அண்ட் டிஷ்யூ ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கு ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ரோட்டீன் ட்ரக் பைண்டிங் ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கு கைனடிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கு கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் மூணு தடவை முடிஞ்சிருச்சு <laughs> கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி மனசை தேற்றிக்கோங்க அடுத்து யூனிட் த்ரீ ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் இருக்கும் ஓப்பன் கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல் க்ளோஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல் சிங்கிள் கம்பார்ட்மெண்ட் டபுள் கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல் ஒன் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் மேடம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க நான் கம்பார்ட்மெண்ட் மாடலில் மட்டும் மூணு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கோங்க ஃபிசியாலஜிக்கல் மாடல் வந்து ஃபைவ் மார்க் ஒன் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் மாடல் இது ரெண்டு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க வித் ஐவி இன்ஜெக்ஷன் பவுலர்ஸில் கொடுப்பாங்க லைவி பவுலர்ஸ் இன்ட்ராவீனஸில் ஸோ அது டென் மார்க்கு எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்குலர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெசிடியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கோங்க மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து டூ மார்க்ஸில் வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரில் மல்டி கம்பார்ட்மெண்ட் மாடலில் டூ கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் மாடலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க கைனடிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸிங் இது வந்து ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் இது வந்து ஒரு மூணு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க கைனடிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸிங் ஸ்டடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் இது ரெண்டு சேர்த்தன மாதிரி ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தர நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கேல்குலேஷன் ஆஃப் லோடிங் டோஸ் மெயின்டைன் டோஸ் ஃபஸ்ட் லோடிங் டோஸ் என்ன மெயின்டைன் டோஸ் என்ன அப்புறம் அதோட கிளாசிஃபிகேஷனும் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதோட வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் கிளினிக்கல் செட்டிங்ஸ் இது வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க நான் லீனியா ஃபார்ம் கோகனிட்டிக்ஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட் நான் லீனியா ஃபார்ம் கோகனிட்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க்கு 
அவ்வளோதான் இது இது வந்து டென் மார்க் ஃபைவ் மார்க்லாம் முடிஞ்சிச்சு டூ மார்க் இது வரைக்கும் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வந்து ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் வச்சு சொல்கிறேன் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ கைனெட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்க டூ மார்க்ஸு ஓகே என்னென்ன டூ மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது அஞ்சு கொஷின் பேப்பர் வரையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதில் ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெப்த்தாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாமே நம்ம படித்ததாக தான் இருக்கும் ஸ்டெயிட்டாக நம்ம சிலபஸில் வந்து இந்த ஆன்சர் இருக்காது பட் படிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸில் படிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது போயிடலாம் ஆக்டிவ் டிஃப்யூஷன் ஆக்டிவ் டிஃப்யூஷன் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரக் அப்ஷாப்ஷன் தாட் பி அஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரக் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ல ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ்ல ஆக்டிவ் டிஃபியூஷன் தான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்கிரீஷன்லாம் பைலரி எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரீனல் இல்லாமல் நான் ரீனல் எக்ஸ்கிரீஷன்லாம் இருக்கும் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் என்ன இட்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் மற்ற பாலிசத்தை பற்றி எழுதி விடுங்க டிசல்யூஷன் எப்போ ட்ரக் டிசல்யூஷன் ஆகும் ஸோ அது எழுதுங்க ஃபார்முக்கு கைனட்டிக்ஸ்னா என்ன இதுவும் தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும் இது எழுதுங்க லோடிங் டோஸ்னா என்ன ஃபோர்த் யூனிட்ல வந்து லோடிங் டோஸ்னா என்ன மெயின்டைன் டோஸ்னா என்ன லோடிங் டோஸ் ஓட டெஃபனேஷன் டெஃபனேஷன் வந்து தெரிஞ்சிருங்க இட் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் சென்ட்ரைன் டோஸ் ஃபார் டூ ரீச் தி டார்கெட் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் எழுதுங்க அடுத்து அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன இதுவும் நார்மல் டெஃபினேஷன் எழுதுருங்க அப்சல்யூட் பயோ அவைலபிலிட்டி அப்சல்யூட் பயோ அவைலபிலிட்டியோட ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கும் அதையும் எழுதிட்டு டெஃபினேஷன் எழுதுருங்க கிளியரன்ஸோட டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு அதோட ஈக்வேஷனும் வந்து எழுதிருங்க அடுத்து கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் பைண்டிங்கோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் நடக்கிறனால ட்ரக் என்ன ஆகுது அது வந்து பற்றி எழுதுருங்க அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பரில் இருக்க டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்ப்போம் என்டோசைட்டோசிஸ் என்டோசைட்டோசிஸும் மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன்லேயே இருக்கும் அந்த டேர்ம் தெரியும் உங்களுக்கு அப்பரண்ட் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் விடி அப்படின்னா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு எழுதிடுங்க அப்புறம் கிளியரன்ஸ்லேயே ரீனல் கிளியரன்ஸ் இருக்கும் அது எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் லிவரில் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் நடக்கும் அது எப்படி இன்ட்ராவீனஸ் இன்ஃபியூஷன்னா என்ன அதே மாதிரி இன்ட்ராவீனஸ் பவுலர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு படிச்சுக்கோங்க மல்டி டோஸ் மல்டி டோஸ்னா என்ன மல்டி டோஸ் ரெஜிமெண்ட்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க மெட்டபாலிசம் என்ன பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி இப்போ மெட்டபாலிசம் கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட் கொஷன் ஒன் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் மாடல் அதே மாதிரி டூ கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் மாடலும் இருக்குது மல்டி கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் மாடலும் இருக்குது இதோட டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க அதோட டைக்ராம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்டு அதுவும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரீனல் இல்லாத மற்ற ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் நான் ரீனல் ரூட் ஆஃப் ட்ரக் எக்ஸ்கிரீஷன் இது பார்த்துக்கோங்க பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்னா என்ன இப்போ ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பரில் பயோ கைனட்டிக்ஸ்னா என்ன ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ்னா என்ன பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அப்படின்னா என்னென்ன பட் டெஃபினேஷனாக நீங்கள் வந்து ஒரு படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த கொஷின் பேப்பர் தேர்டு கொஷின் பேப்பர் வந்து போவோம் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஃபார்முலேட்டிங் ஃபே ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ப்ரோட்டீன் ட்ரக் பைனிங்கோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்புறமேட்டு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது அதோட டெஸ்டிங் பயோ ஈக்குவலன்ஸ்னா என்ன பயோ அவைலபிலிட்டினா என்ன சொன்னால் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் இது பார்த்துக்கோங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்மகோ கைனிட்டி ஃபார்மகோ கைனிட்டிக்ஸ்னா என்ன ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் ஃபார்மகோ கை டிஃபரன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஃபைன் எலிமினேஷன் மீன டிஃப் வெறும் எலிமினேஷன் கேட்டாலும் மீன வெறும் அப்சார்ப்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க முன்ன சொல்ல மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல் டூ கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல்லாம் என்ன டூ கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் கம்பார்ட் அது பார்த்துக்கோங்க கிளியரன்ஸில் டோட்டல் பாடி கிளியரன்ஸ் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் எது நமக்கு ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஈக்குவலன்ஸ் பயோ அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் எலிமினேஷன் டூ கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் கிளியரன்ஸில் டோட்டல் பாடி கிளியரன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின் பாருங்கள் அஞ்சு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸாக தான் வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதெல்லாமே வந்துடும் ஸோ எல்லாமே நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து
ஃபிஃப்த் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனில் இருக்க கொஷின் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரீனல் கிளியரன்ஸு எம்ஆர்டி இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷன்ஸ் மெச்சாலிஸ் மெண்டல் ஈக்குவேஷன் டென் மார்க்கில் படிச்சு படிச்சிருவீங்க ஸோ அதுவும் தெரியும் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து படிச்சிங்கன்னா நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபிசியாலஜிக்கல் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வரும் நான் லீலியம் ஃபார்ம் கோக்கே முன்னாடி லீலியன் இருக்கும் நான் லீலியனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டதாங்க இப்போ வெறும் நான் லீலியனா என்னென்னு கேட்டுக்காங்க ட்ரக் டெபாசிஷன் அப்படின்னா என்ன தெரப்பியூட்டிக் விண்டோ தெரப்பியூட்டிக் விண்டோ விண்டோன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெயின் டோஸ்க்குள்ளே வந்து வரும் பயாலஜிக்கல் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் லைஃப்னா என்ன இது நார்மல் பேராமீட்டர் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது நார்மல் பேராமீட்டர் இது எல்லாமே ஒரு பேசிக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறதுனா அந்த எம்ஆர்டி நான் அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் மீதியாக இருக்கிற ஹாஃப் லைஃப்னா என்ன வீடி நான் ஏயூசி நான் என்ன கேஏ நான் என்ன கிளியரன்ஸ்னா என்ன கிளியரன்ஸ்லேயும் நிறைய கிளியரன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்கிரீஷன்லேயும் நிறையா ரீனல் ரீனல் எக்ஸ்கிரீஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது பயோபலபிலிட்டியாக கொஞ்சம் டைப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு யூஸ் தி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அப்போ சார் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய பேர் கூட சப்போர்ட்டாக இருக்கும் பாய்